পাপী কোন সন্দেহ নাই কিন্তু কোরআনের মধ্যে সন্দেহযুক্ত আয়াত আছে আপনি আমি হয়তো বা জানি না যেমন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এরকম বলতেছেন কোরআনে পাকে যে আমার নিজের নূরের কথা বলতেছেন আল্লাহু নূরু সামাওয়াতি ওয়াল আরদ মাসালিহি এরকম বলেছেন আমি আল্লাহ হলাম জমিন আসমানের নূর এটা মিসালান উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহকে বললাম আল্লাহ তোমার তো কোনো মিসাল নেই তোমার তো কোনো শরীক নেই লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ তুমি তো বলেছো তুমি কাউকে জন্ম দাও নাই কারো থেকে জন্ম নাও নাই এর মধ্যে আবার এরকম আছে কোরআনে পাকে বলতেছে ও গো নবী বলুন আনা বেশর মিসলুকুম আমি তোমাদের মত মানুষ আবার কোথাও কোথাও বলতেছে কাজাত মিনাল্লাহি নূর ওয়া কিতাবুম মুবিন কোথাও কোথাও বলতেছে ও গো নবী বলুন আমি তোমাদের মত না আমি নূরুল আনা নূর খোদার পক্ষ থেকে এসেছি একটা কিতাবুম মুবিন কোরআন নিয়ে এসেছি এখন জিজ্ঞেস করলাম কোরআন কে কি ব্যাপার কোরআন একই কোরআনের মধ্যে এত সন্দেহ কেন কোথাও নূর কোথাও মানুষ এখন কোথাও আল্লাহর মিসাল আছে কোথাও কখনো বেমিসাল আল্লাহ লা শরীকালা কোনো অবস্থা নেই আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম মালিক এরকম সন্দেহ কেন রেখেছো বলতাছে হ্যাঁ দালিকাল কিতাব লা রদা ফি হুদাল লিল মুত্তাকিন এটা মুত্তাকিনদের জন্য তোর আমার জন্য না যদি সাধারণ পড়তে চাস তাহলে মনে রাখবি এটা অসাধারণ কিতাব এটা সব সময় সব কিতাবের মধ্যে বইয়ের সাথে থাকে কিন্তু নিজেদের মত নিজেদের মত চিন্তা করো না যে সমস্ত বইয়ের সাথে কোরআন থাকে কোরআন কে এরকম কোরআন কিতাব মনে করো না যে সাধারণ কিতাব এটা মনে রেখো লহে মাহফুজ থেকে আমি এটা কোরআন দুনিয়াতে নাযিল করেছি হ্যাঁ দালিক सिनेमा दिए जुबोक जुबोती दिल के आकोशित करे मुसलमाने शंता दिल के जहान नमी कोटी मुसलमानी तो बुझते से ना कुंटा मान बो शबाई तो बारे जन्नती आम्रा शबाई जन्नती आम्रा जन्नती उमोक जहान नमी आम्रा भालो उमोक काफिर तिनारा बोले आम्रा काफिर आम्रा बोली तादर के काफिर आवाज दया ये फसाद आ সমাজের মধ্যে এই কন্ট্রাডিকশন আছে কি নাই আসলি বলে অমুক কোন আকীদার অমুক কোন মাযহাবে আপনারা জানেন মাদারি সাহেব আমি পার্সোনালি কাউকে হিট করে বা হেট করে কোনো কথা বলি না কারণ আমি জানি একটা আঙ্গুল যদি সামনে দেই চারটা আঙ্গুল আমার নিজের দিকেও আছে ঠিক আওয়াজ দেন আওয়াজ দেন না তাহলে যদি অন্যের জন্য কবর খুঁড়ি নিজের কবরটাও রেডি রাখতে হবে কি হবে না বুঝার বিষয় আছে দেখুন আমি আপনাদেরকে আজকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে দিব আজকের পর থেকে আকীদার মধ্যে কোনো ভেজাল আসবে না ইনশাআল্লাহ আকীদা মজবুত ঈমান ঠিকই থাকবে ঈমান আছে তো আমল কাজ আসবে ঠিক না ঈমান নেই যত আমল করি কোনো কাজে আসবে গভীর মনোযোগ রব্বে করিম 6666 আয়াতের ওয়াসিলাতে একটি কিতাব দিয়েছেন কিতাবটির নাম কি আওয়াজ দিতে হবে কি আল কোরআন কোরআন मीनिंग পড়ো এবং পড়াও পড়ো এবং পড়াও পড়তে হবে পড়াইতে হবে ওই রমাদানের মধ্যে ধুলবালি পড়ে থাকে রমাদান মাসে আসলে রমজান মাস আসলে মা বোনেরা মাঝে মাঝে খুলে দেখে 11 মাস কোরআন আলমারির মধ্যে পড়ে থাকে ধুলিবালি পড়ে থাকে আযাব গজব দেয় না মুসলমান এখন যদি আপনাদেরকে ডাক দেই দাজ্জাল চলে এসেছে মাদি আলাইহিস সালামের ফজ বাহিনী রেডি চলেন যুদ্ধ করতে হবে আপনি আমি যাওয়ার আগে প্রথম আপনাকে আমাকে আটকাবে আমাদের পরিবার বলবে তুমি শহীদ হলে তুমি মারা গেলে ইনকাম করবে কে জিহাদ উফি সাবিলিল্লাহ এখন নেই চোখে মুখে পানি দেন মুসলমান আমার কথাগুলি লিখে নিয়ে যান মুখস্থ করে যান এই কথা আবার আগামী বছর নাও হতে পারে নাও আসতে পারে কখন যে আযাব গজব রব্বে করিম দিবে এটার কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি নাই ভালোমতো শুনে যান আকীদা আহলে সুন্নাত থেকে কেন আমরা সরে গিয়েছি জিজ্ঞেস করলাম রব্বে করিম কে আল্লাহ তুমি তো কোরআনে পাকের শুরুতে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছো দালিকাল কিতাব লা রবা ফি হুদাল লিল মুত্তাকিন তুমি তো বলেছো এটা সেই কিতাব যে কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ আওয়াজ দেন আওয়াজ দেন সন্দেহ লা রবা ফি কোনো সন্দেহ নাই হুদাল লিল মুত্তাকিন একমাত্র মুত্তাকিন পরেজগার বান্দাদের জন্য হেদায়েতের পথ সুবহানাল্লাহ বলেন না সুবহানাল্লাহ গভীর খেয়াল এই কোরআন সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগেও ছিল ছিল কি ছিল সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগেও ছিল এখনো আছে এই তো সেই কোরআন যে কোরআন দয়াল নবী পড়েছে এই তো সেই কোরআন যে কোরআন পড়ে হাজার আবু বকর সিদ্দিক আকবর হয়েছে 
এই তো সেই কোরআন যে কোরআন পড়ে হযরতে খলিফাতুল মুসলিমিন খলিফাতুল মুমিনিন ওমর ইবনে আল খাত্তাব ফারুক আযম হয়েছে এই তো সেই কোরআন যে কোরআন পড়ে হযরতে উসমান গনি যুলনুরাইন হয়েছে এই তো সেই কোরআন যে কোরআন পড়ে মাওলানা আলী মুশকিল কোশা বেরাইতে শাহেনশা হয়েছে এই তো সেই কোরআন যে কোরআনকে রক্ষা করতে ইমানে হাতানে মুজতাবা বিষ পান করেছে এই তো সেই কোরআন যে কোরআনের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য আইলে বায়া দাখার ইমামে হুসাইনের কাফেলা রক্ত জল পান করে রক্ত দিয়ে গোসল করে ইসলামকে जिंदा করেছে এই কোরআন পড়ে এখন আর ওলি আল্লাহ হচ্ছে না কেন কেন আশিক হচ্ছে না বুঝতে হবে আপনাকে এন্টারটেইনমেন্ট বানাবেন না এই মাফিয়াগুলিকে বিনোদন নয় হেদায়েতের জায়গাগুলো উঠবে সভাপতি বক্তব্য দিবে আমি কাউকে ছোট করছি না উঠে শুটে বক্তব্য দিয়ে আল্লাহ হাফেজ খোদা হাফেজ ভাইরাল হওয়ার ট্রেন্ডিং আমাদের পরিস্থিতি আমরা যে অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছি আজকে যদি এখানে ব্যাংক প্যাকেজ হতো মানুষ আরো বেশি হত আওয়াজ দেন আওয়াজ দেন কোরআনের মাহফিল কোরআন সুন্নার মাহফিল গুলিতে যখন আমরা ইজতমা করি মাহফিল করি তখন দেখবেন বাধার অভাব নাই উঠার আগে হুজুর এটা বলেন না ওটা বলেন না আজকে আমাকে বলছে আমি বললাম আল্লাহ আল্লাহ রাসূল ছাড়া আমরা যারা মুসলমান আছি অন্তত আল্লাহ আল্লাহ রাসূল ছাড়া আমরা কাউকে তোয়াক্কা করি না ঠিক আর কে কি করে যায় না আমি মাখদুম সালমাদানি কখনো কাউকে তোয়াক্কা করি না আমরা ভয় পাবো একবার তো আল্লাহকে ঠিক না দেখেন আমি কাউকে ছোট করছি না আকীদা পজবুত মজবুত করেন কোরআন কে জিজ্ঞেস করলাম কোরআন তুমি তো তখনও ছিলে এখনো আছো আল্লাহ কোরআনে পাকে বলছেন লার বাফি হুদা লিল মুত্তাকিন এটা সেই কিতাব যে কিতাবে সন্দেহ নাই মুত্তাকিন বান্দাদের জন্য হেদায়েতের পর এখন এই কোরআনের মধ্যে তো সন্দেহ যুক্ত আয়াত এই কোরআন থেকে দলিল দেয় আমরা দলিল দেই অমুক জাহান্নামে অমুক দলিল দেয় আমরা জাহান্নামে ঠিক আমরা ভন্ড মাজার পূজারি দেখেন আমি কাউকে ছোট করছি না এখন তেনারাও زیارت মানে মাজার زیارت হয়ে যায় ঠিক আমি কাউকে ছোট করছি না দেখেন দেখেন একটা সময় মিলাদুন নবী মানতো না এখন তো মিলাদুন নবী মানে আর সরকার থেকেও 12 রুবিল আউয়াল ঘোষণা দেওয়া হয়েছে ছুটির দিন এখন ছুটির দিন ঈদের দিন হয় না ঈদ ছাড়া দিন হয় আওয়াজ দেয় না ঈদের দিন তো ছুটির দিনই হয় আর ঈদ মানে খুশি দয়াল নবীকে পে রসূল আরবি পে আমরা মদিনাওয়ালাকে তো পে খুশি ঠিক ঠিক না আওয়াজ দেন আমার কথা বোঝা যাচ্ছে তো ইনশাআল্লাহ আমি সুরের বক্তা না আমি স্টেট কার্ড বলছি কি কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে এবার আসুন এক এক জন এক এক জন কে আমরা জাহান্নামি বলছি কোরআন কে জিজ্ঞেস করি কে হকে আছে কে বেহকে আছে জানার দরকার আছে আছে না কোরআন কে জিজ্ঞেস করলে আমি কোরআন থেকে তো দলিল দেই কোরআন থেকে দলিল দেই যেমন কোরআনে পাক এরকম অনেক আয়াতে কারীমা আছে অনেক বিষয় আছে যেগুলো উলামায়ে কেরামরা বুঝে হরফে মুকাত্তাত হরফে মুতাশাবিয়াত বিভিন্ন আয়াতে কারীমা আছে যেগুলোর অর্থ আপনারা আমরা জানি না যেমন আলিফ লাম মিম যেটার অর্থ আমরা জানি না আল্লাহ ও রাসূল আলাম আমরা বলি আল্লাহ আল্লাহ রাসূল ভালো জানেন ইয়াসিন তাহা বিভিন্ন এরকম হরফে আয়াত আছে হরফে মুকাত্তাত মুতাশাবিয়াত মুহকামাত এগুলো উলামায়ে কেরাম বুঝে আপনারা আমরা বুঝি না সাধারণরা বুঝতে চাই না জিজ্ঞেস করলাম কোরআন কে কোরআন তুমি তো তখনও ছিলা এখনো আছো সমস্যাটা কি কোরআন তো সবাই দলিল দেয় কোরআন থেকে দেয় কাটটা মানবো কাটটা বুঝবো যেমন কোরআনের মধ্যেই আল্লাহ বলতেছে লা রবাফি কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু কোরআনের মধ্যে সন্দেহযুক্ত আয়াত আছে আপনি আমি হয়তোবা জানি না যেমন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এরকমও বলতেছেন কোরআনে পাকে যে আমার নিজের নূরের কথা বলতেছেন আল্লাহু নূরু সামাওয়াতি ওয়াল আরদ মাসালিহি এরকমও বলেছেন আমি আল্লাহ হলাম জমিন আসমানে নূর এটা মিসাল আর উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহকে বললাম আল্লাহ তোমার তো কোনো মিসাল নাই তোমার তো কোনো শরীক নাই লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ তুমি তো বলেছো তুমি কাউকে জন্ম দাও নাই কারো থেকে জন্ম নাও নাই এর মধ্যে আবার এরকম আছে কোরআনে পাকে বলতেছে ও গো নবী বলুন আনা বাশরু মিসলুকুম আমি তোমাদের মত মানুষ আবার কোথাও কোথাও বলতেছে কাজাতু মিনাল্লাহি নূরু ওয়া কিতাবুম মুবিন কোথাও কোথাও বলতেছে ও গো নবী বলুন আমি তোমাদের মত না আমি নূরুল আনা নূর খোদার পক্ষ থেকে এসেছি একটা কিতাবুম মুবিন কোরআন নিয়ে এসেছি এখন জিজ্ঞেস করলাম কোরআন কে কি ব্যাপার কোরআন একই কোরআনের মধ্যে এত সন্দেহ কেন কোথাও নূর কোথাও মানুষ এখন কোথাও আল্লাহর মিসাল আছে কোথাও কখনো বেমিসাল আল্লাহ লা শরীকালা কোন অবস্থা নেই আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম মালিক এরকম সন্দেহ কেন রেখেছো বলতাছে হ্যাঁ দালিকাল কিতাব লা রদাফি হুদা লিল মুত্তাকিন এটা মুত্তাকিনদের জন্য তোর আমার জন্য না যদি সাধারণ পড়তে চাস তাহলে মনে রাখবি এটা অসাধারণ কিতাব এটা সব সময় সব কিতাবের মধ্যে বই
বইয়ের সাথে থাকে কিন্তু নিজেদের মতো নিজেদের মতো চিন্তা করো না যে সমস্ত বইয়ের সাথে কোরআন থাকে কোরআনকে এরকম কোরআন কিতাব মনে করো না যে সাধারণ কিতাব এটা মনে রেখো লহে মাহফুজ থেকে আমি এটা কোরআন দুনিয়াতে নাযিল করেছি হ্যাঁ দালিকাল কিতাব লাউরবা ফি হুদাল লিল মুত্তাকিন একমাত্র মুত্তাকিনদের জন্য এই কিতাব নাযিল করা হয়েছে জিজ্ঞেস করলাম মুত্তাকিন কারা মুত্তাকিন বামানা মুমিনিন মুমিনিন বামানা আউলিয়া কামিলিন মুত্তাকিন হলো তারা যারা মুমিন বান্দা আশিক রাসূল হয়ে যায় এখন রাসূলের কাছে জিজ্ঞেস করি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ মুত্তাকিন কারা বলতেছে মুমিনিন যারা মুমিনিন কারা বলতেছে আমার মুমিন বান্দারা হলো আলা আলা ইমাদি মাদ্দা হালা মুহাব্বাত আল্লাহু আল্লাহর নবী বলতেছেন হাদিসের এখানে মাফহুম দুইটা হাদিস একসাথে মিলাই বলতেছি মি ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাস ইয়াজমাঈন আল্লাহর নবী বলতেছেন আমাদেরকে জানানোর জন্য শিখানোর জন্য যারা আমি নবী মুস্তাফাকে জানতে চাইতে বেশি ভালোবাসে না তারা কখনো মুমিন হতে পারে না বান্দা যদি জিজ্ঞেস করতে চাও মুমিনের ডেফিনিশন কি মুমিনের আলামত কি তবে শুনো মুমিন যখন হবে আমি নবী মুস্তাফাকে আওলাদ থেকে মা বাবা থেকে স্ত্রী সন্তান থেকে সয় সম্পত্তি থেকে এমন কি নাস ইয়াজমাঈন নিজে জানতে চাইতে বেশি যে আমি নবী মুস্তাফাকে ভালোবাসবে সে একমাত্র মুমিন তার আগে কখনো সে মুমিন হতে পারবে না জিজ্ঞেস করলাম যদি মুমিন হয় তাহলে সে আওলিয়া কামিল কিভাবে পরে যখন মুমিন হয়ে যাবে আর নবী আওলাদিল মুমিনা মিন আনতুসিম আমি তার জানতে চাইতে নিকটে আর যার জানতে চাইতে আমি নবী মুস্তাফা আছি সেই মুমিন হয়ে যায় আমি নবী মুস্তাফাকে দেখে তার অন্তর কলব খুলে যায় চক্ষু দৃষ্টি খুলে যায় সে আসমান জমিন সবকিছু দেখতে পারে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলতেছেন আলা ইন্না আওলিয়া লাহি লা খাউফুন আলাইহি ওয়ালা হুম ইয়াজানুন তাদের কোনো উইহো কাল পরকালের ভয় নেই তারা আল্লাহ আলমাইটি ফ্রেন্ডস অফ আল্লাহ আলমাইটি এখন যখন জিজ্ঞেস করলাম আল্লাহ বুঝতে পারলাম যারা মুমিন এবং যারা হলেন মুমিন যারা হলেন আউলিয়া কামিলিন এই দুইজন হলে মুত্তাকিন হয় এখন মুত্তাকিন যারা হয়েছে তাদের কাছে যেতে চাই যখন এরকম অবস্থা হলো আমাকে কোরআন বলতেছে সাইয়েদনা গোস পাকের কদমে যাও সাইয়েদনা খাজা গরিবে নামাজের কদমে যাও বাহুদ্দিন নাকসবন্দি মুজাদ আল ফাসানি আবিদ সালমাদানি জান সালমাদানি ওলি আল্লাহদের কদমে যাও দেখতে পারবা বুঝতে পারবা এখন ওলি আল্লাহদের কদমে গেলাম ইয়া সাইয়েদনা গোস পাক আপনি বলেন আমরা যাব তো যাব কোথায় এই জেনারেশন बर्बाद হয়ে যাচ্ছে এই জেনারেশন টিকটকের পিছনে ঘুরছে ফেসবুকের পিছনে ঘুরছে ইউটিউবের পিছনে ঘুরছে কিভাবে নিজেদেরকে পরিবর্তন করবে এই অবস্থা নাই ইয়া রাসূলুল্লাহ এদেরকে কিভাবে বুঝাবো যে মুত্তাকিন কারা তখন আল্লাহর নবী বলতাছে যা যা আমার গোস পাক আমার বাউলাদের কাছে যা আওলাদ রাসূলদের কদমে বসলাম তেনারা বলতাছে তেনাদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম দালিকাল কিতাব এটা তো সেই কিতাব যে কিতাবে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু এই কিতাব তো তখন ছিলই না আমার নবী ইন্তেকালের 50 বছর পর এই কিতাবকে ধারণ করা হয়েছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার হুকুমে হযরত ওসমান গনি এই কিতাবকে চারখানা বানিয়েছেন এর আগে তো এই কিতাব ছিলই না অবশিষ্ট ছিল না নবী নবীজি যখন একর আবি ইসমি রব্বিকাল লাযী খালাক আয়াতে কারিমা গুলি নাযিল হচ্ছে তখন সাহাবাদেরকে শুনিয়েছেন কোন সাহাবা মুখস্থ করেছে কেউ কলা গাছপাতা লিখে রেখেছে কেউ কাগজে লিখে রেখেছে আমি যদি বলি এই দক্ষিণ বেজুরা এই হবিগঞ্জের মানুষ এই সিলেটের মানুষ আশিক রাসূলুল্লাহ বলেন এটা কি একটা কিতাব আপনি বলবেন না না মাদানি হুজুর কি বলে এটা কিভাবে কিতাব এটা তো কিতাব না দিস ইজ স্পেস এটা একটা পৃষ্ঠা এটা তো কিতাব হতে পারে না এরকম 200 পৃষ্ঠা একসাথে করলে তারপর একটা কিতাব হয় এর আগে তো কিতাব হয় না আরে আমার নবীর উপরে যখন আয়াতে কারিমা লহে মাহফুজ থেকে এগুলো যখন নাযিল হচ্ছিল আমার নবীর জুবান মুবারক দিয়ে বেরোতে দেরি নাই সাহাবারা কেউ হেফস করেছেন মুখস্থ করেছেন কেউ লিখে রেখেছেন কেউ কলা গাছ পাতায় কেউ পাথরের মধ্যে এভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এটা তো কিতাব ছিল না কিতাব হতে হলে বই হতে হলে তো একত্রিত হতে হয় সে তো আমার দয়ার নবীর ইন্তেকালের 50 বছর পর 50 ইয়ার্স লেটার 50 বছর পর এই কোরআন একত্রিত হয়েছে তাইলে আল্লাহ তুমি বলো দালিকাল কিতাব এটা সেই কিতাব কিভাবে হয় রব্বে করিম বলতেছে জানতাম বান্দা তোর একটা সময় এরকম কত বস্ত হবি আইলে সুন্নাত ওয়াল জামাত দিয়েছে আমার নবী মানা আলাই ওয়া সাবি পথ দিয়ে দিয়েছে কিন্তু তেরা শরীর থেকে বিচ্যুতি হয়ে যাবে সমস্যা নাই আমি বলেছি হুতাল লিল মুত্তাকিন মুত্তাকিনদের কদমে যাই গোস পাকের কদমে গেলাম জিজ্ঞেস করলাম ইয়া ওয়ালি আল্লাহ ইয়া শেখ তরিকার ইয়া গোস পাক আব্দুল কাদের জিলানি আপনি বলেন এটা কোন কিতাব যে কিতাব তখন ছিলই না আল্লাহ কোন কিতাবের কথা বলতেছেন লা রয়বা ফি গোস পাক বলেন এ নাদান বান্দা কেন বুঝস নাই যখন সেই লোকে মাহফুজ থেকে আল্লাহ কোরআন অবতীর্ণ করেন সেটা সিনাই মুস্তাফার মধ্যে নাযিল হচ্ছিল আমার আল্লাহ রাসূল পাকের দিকে তাকিয়ে বলেন দালিকাল কিতাব এটা সেই নবী যে নবীর মধ্যে লা রয়বা ফি কোন সন্দেহ তালাশ করিস না নবীর নামে এক 
चिंताधारा जिंदा सरकार दलिलेपारे मान विषय নামাজ পড়লে আল্লাহর करीब হয় মিলাদ পড়লে নবীজির करीब হয় ঠিক আল্লাহ নৈকট্য পেতে আকিম সালাত আলি জিকির আর নবীজি নৈকট্য পেতে জিজ্ঞেস করলাম আল্লাহকে আল্লাহ বলেন কুল বিফাদিল্লাহ ওয়া বিরহমতি ফবিযালিকা ফালিয়াফরাহু হুয়া খাইরুম মিম্মা ইয়াজমাউন কোরআনে আছে কি নাই আওয়াজ দেনা আছে কি নাই আমি শুধু বোঝানোর জন্য বলবো দেখেন আল্লাহ বলতেছেন আমার ফজল এবং রহমত পে খুশি উদযাপন করো সুবহানাল্লাহ পড়বেন না সুবহানাল্লাহ কারেন্ট আসছে আবার যাবে এখন কি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে আমি বেসিক বিষয়গুলো বোঝাবো আকীদা ঠিক ঈমান ঠিক ঈমান ঠিক আমল ঠিক আর আকীদা হলো अभाव खराब लगे 
কথাগুলো এইজন্য বলছি যাতে মনোযোগ এদিকে আসে কারণ আপনাদের মনোযোগ এদিক ওদিক চলে গেছে ডাইনে বামে বললে তখন কি মনোযোগ আসে তো ভাইরা আমার বাবারা আমি যেটা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি আপনাদের আমাদের প্রত্যেকের দেখবেন টেনশন ডিপ্রেশন কমই না চাকরির টেনশন ব্যবসার টেনশন ফসল আছে মাঠে সেগুলো কিভাবে ঘরে তুলবে বিক্রি করবে টেনশন আওয়াজ দেয় না আওয়াজ দিতে হবে আওয়াজ দিতে হবে টেনশন আছে কি নাই পাঠায় না বলে আমি ঘুমাবই না আমি কিন্তু এখনো খাই নেই আবার কিছু কিছু আছে এক্সট্রা লেজেন্ড আল্ট্রা লেজেন্ড সকাল বারোটায় একটা উঠার পর বলে যে লেজেন্ড দুইটার দিকে উঠে যারা সকাল আটটায় ফজর উঠে গেল গরিব लगाम भलो कि এরকম অবস্থা আছে চলছে সামনে নির্বাচন ওগুলো নিয়ে কত রকম কত কিছু হবে এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে হত্যা করবে আপনি কি দেখেন নাই এই যে গতকাল গত দুই তিন দিনের মধ্যেই তো হৃদয় নামে রাউজানে চটগামে একটা ছেলে কি উপজাতি দেখেন সবাই খারাপ হয় না হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান না কাউকে ছোট করছি না কিন্তু এরকম আছে উপজাতি বন্ধু নির্বাচনে সাবধান হও যুবক যুবতীদেরকে বলছি এত তাফালিং করলে হবে না রং ঢং ডাউকে যে কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষিত হওয়া যাবে না ওই ছেলের কি অবস্থা হয়েছে আমরা দেখেছি সুপ করেছে না তার গোস্তগুলি আলাদা পনেরো লক্ষ টাকা নাকি দাবি করেছিল দিতে পারে নাই কলিজার টুকরা সন্তানকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে ফ্রেন্ডস বন্ধু এগুলো বন্ধু না শত্রু আপনার সাথে হতে পারে षड़ शिकार तो सिनेमा आगे रेडियो मध्य कैसे प्लेयर मध्य वाज सुनत नाटक सुनत कौतुक सुनत भाड़ा तीन घंटा दु घंटा छवि कमते कमते जमाना फेसबुक जमाना समय कसम खेलते फोन दीमिशन लगे टेक्नोलॉजी देखे मन कर मिथ्या 
ওই টেলিগ্রামের জামানা থাকে এখন ইনস্টাগ্রাম রিয়েল লাইফে রিলস এর দুনিয়া শর্টস দেখবেন 1 মিনিট আমার একজন বলতেছে যে হুজুর আপনার ওয়াজ শুনি খুব ভালো লাগছে আমি বললাম কোনটা আমাকে দেখাইছে 1 মিনিট 17 সেকেন্ড 1 মিনিট আমার কি শুনছে আওয়াজ দেন কি শুনছে এটা ওয়াজ না ওয়াজ আমি বললাম কোন পুরা 2 আড়াই ঘন্টা ওয়াজের মধ্যে হয়তো বা 1 মিনিট কিছু বলছি কাট করে আমাকে শোনাইতেছে বলে হুজুর এটা খুব সুন্দর হইছে ওই আমি কি জানি বলছি যে আমাকে নিয়ে কিছু কেউ যদি কুটুক্তি করে উল্টা পাল্টা বলে আমি বললাম কোনো সমস্যা নেই যে হুজুর আপনার কি খারাপ লাগে না আমি বললাম না আফসোস হয় না খারাপ হয় লাগে না আমি বললাম আফসোসও লাগে না খারাপও লাগে না যে আমার আফসোস একটাই আলহামদুলিল্লাহ আফসোস নাই আমার আফসোস একটাই আমার কোনো আফসোস নাই এটাই আমার শুনাইতেছে বলে হুজুর ওয়াজটা সুন্দর হইছে নাউজুবিল্লাহ পড়বেন না আর এত আসতে বলে নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ কি আপনাদের কি কষ্ট হচ্ছে আমি কি ছেড়ে দিব কি চলবে চলবে আওয়াজ দিয়ে বলেন না নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ শর্টস চলছে রিল জামানা চলছে বান্দা এগুলো বোঝার চেষ্টা করুন আপনাদের কি আর কিভাবে বুঝালে মসজিদ মুখী হবে আই ডোন্ট নো আমার জানা নেই এই যে মাসনাতগুলি বয়জিষ্ঠ উলামায়ে کرام শূন্য হয়ে যাচ্ছে এখন বয়স্ক আলেম আনলে 10 জন খুঁজে পাওয়া যাবে না আওয়াজ দিচ্ছে না ইয়ং দের জামানা ইয়ং রা বক্তব্য দেয় আমরা কয় বছর বয়স কি পড়েছি কি শিখেছি আলহামদুলিল্লাহ ট্রিপল টাইটেল কমপ্লিট করছি আলহামদুলিল্লাহ তারপরও আমি বুঝাতে চেয়েছি এটা যে ইয়ং রা আমরা এখন খেতাবাত করি বক্তব্য দেই ইয়ং রা শিখে শুনে ভুলে ভরা जिंदगी আরেকজন কি কি শিখাবো যারা 60 70 বছর বোখারি পড়ায় মুসলিম সরায় শরীফ পড়ায় তাফসীর পড়ায় সিয়াসিন কার কিতাব পড়ায় তারা আশা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আমরা দাওয়াত দিতে চাই না মাহফিল কমিটি কেন আজকে তো আলহামদুলিল্লাহ একজন বড় বড় একজন আলেম দিন কি পেলাম আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন না এটা হলো বরকত এই যে হযরত আল্লাহ মাওলানা শাহ আজিজুর রহমান আবিদুল কাদেরী বয়স্ক আলেম 90 100 বছর বয়স হয়তো বা আমার দাদা হযরত কাবলা আবে চাল মাদানির সাথে বহুত মুনাজারা করেছেন কত এক দিনকার পর আজকে হয়তো বৃত্ত হয়েছে কেউ তে নাকি চিনে না আমাদেরকে ফেজ বিলুর কারণে চেনে জানে ডাকে কিন্তু এগুলো একদিন खत्म হয়ে যাবে खत्म করে বলছি রব্বে করিম বলেছে এটা রব্বে করিমের হুকুম আল্লাহ বলেছেন বলা সিনাল ইনসানা লাফি খুস যাই দিন ভালো আসে দিন খারাপ মনে রাখবেন আল্লাহ বলেন যে তোমরা খসরা আছো অবনতিতে আছো এই যে টেকনোলজি দেখছো এই যে মিডিয়া এই যে জামানা এখন রকেট দিয়ে চাঁদেও যাচ্ছে মঙ্গল গ্রহের মধ্যে ওই যে কি জানি একজন ব্যক্তি আছে তিনি মঙ্গল গ্রহে নাকি ব্যবস্থা করছে মানুষ থাকা এরকম যত কিছু আছে যত ডেভেলপমেন্ট দেখতেছেন এই লাইট ফ্যান টেকনোলজি এসি প্লেন দিয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে 6 6 ঘন্টায় পৌঁছে যায় আজ থেকে 200 বছর আগে এগুলো বললে মানুষ জুতা দিয়ে বাইরে তো বলবে কি বলো কি এমন জিনিস আছে যেটা 6 ঘন্টায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে সৌদি কাতার আবু ধাবি বিভিন্ন কান্ট্রিতে ঘন্টায় দিনে নিয়ে যাচ্ছে যেগুলো ইম্পসিবল ছিল উই ক্যান্ট ইমেজিন চিন্তা চেতনার বাইরে ছিল সেগুলো এখন হচ্ছে আমরা ভাবতেছি উন্নতি শিকড়ই ভাবতে ভাসতেছি না কাবা শরীফ আগে আমি দেখতাম এখন কাবা শরীফ মোবাইলে আসার কারণে কাবা দেখলে মনের মধ্যে শান্তি আসে না মদিনা শরীফ আগে একবার দুবার কেউ যদি যাইতো যে হজে গিয়েছে মক্কা মদিনা দেখে দেখতে দেখে এসেছে তার সাথে দেখার জন্য এক মাস সিরিয়াল লাগতো কেউ ওমরা যাবে হজে যাবে এক মাস সিরিয়াল লাগে তার থেকে দোয়া নিতো যে মক্কা মদিনা গেলে দোয়া করবেন ওগুলো চলে যাচ্ছে ইউদিন আসারা আমাদের আজকে নামাজ পড়তেছি যায় নামাজ দেখতেছি কাবা শরীফের ডিজাইন নাউজুবিল কাবা শরীফের ডিজাইন অর্থাৎ কাবার মধ্যে পারা দিয়ে আল্লাহ সেজদা আদায় করছি নাউজুবিল সুবহানাল্লাহ আমাদেরকে বর্বরতা শিখিয়ে দিচ্ছে আপনি আমি জানি না বিসমিল্লাহি রহমান আমরা যে বিসমিল্লাহ পড়ি এই বিসমিল্লাহ পড়ার আগে বলে যে বিসমিল্লাহ গলত নাউজুবিল নাউজুবিল না পড়বেন না যেখানে আল্লাহর নাম এসেছে সেখানে আবার গলত কিসে আওয়াজ দেন আওয়াজ দেন না আমাদেরকে 
আরে আগের কাজি মানি হলো মিল্লাতের যিনি হুকুমদার ছিল জজ ব্যারিস্টার ছিল এখন হয়ে গেছে কাজি মানি দেখবেন মাথার মধ্যে আসছে যে বিয়া পড়ায় আওয়াজ দেন আওয়াজ দেন একজন কাজি ছিলেন সারা দেশে রহমত বরকত তেনার মাধ্যমে আল্লাহ বন্টন করতেন তিনি ফয়সালা করতেন এখন আর ওই কাজি বিভিন্ন বিষয় পাওয়া যায় না 